Habari hili kichwa cha habari hisia za subiri ndoa. Swali hili limelipa kichwa cha habari hisia za subiri ndoa. Dr. naitwa Joseph Niko Tabora. Nina mchumba wangu ambaye nina nimemtolea barua ya uchumba miezi mitatu iliyopita. Nina nimeanza kucheza naye ngoma ya wakubwa miezi saba iliyopita. Kipindi chote hicho hajaonyesha ufundi wowote katika uchezaji wa ngoma ya wakubwa na mimi. Nikiuliza anasema hana hisia na mimi kwani bado sijamuoa. Je, Dokta, nikimuoa atakuwa na hisia kweli au anaidanganya? Nikimuuliza kama ananipenda anasema kabla sijatoa barua ya uchumba alikuwa anipendi lakini sasa ananipenda dokta kuna ukweli hapo Wanapenda kuzungumza wazi kabisa hapo umedanganywa sio kweli kwamba hisia zinasubiri ndoa sio kwamba hisia hizo zimeanza baada ya wewe kutoa kishika uchumba ndio ameanza kukupenda si kweli huyu mwanamke ana sababu zake nyingine ambazo hataki kukuambia Ukweli ni kwamba hajui vitu gani vya kumfanyia mwanaume. Anajua labda viwili au vitatu na hana uhakika kama vina uwezo wa kumfurahisha mwanamke, kwa hiyo hajiamini. Sasa hawezi kwa sababu anataka kuolewa, anakudanganya. Sawa, anakudanganya kwamba ukinioa mambo yatakuwa matamu zaidi. Napenda ni umpe mtihani ufuatao. Mwambie, mwambie mwana leo nakupa shilingi 1030. Kwa leo tu. Naomba unionyeshe ufundi wako wote akikataa ujue analolisema ni la uongo na umwambie ukweli najua unanidanganya kwa hili basi kama wewe unaona kwamba huwezi kuoa mwanamke ambaye hajui kucheza ngoma ya kubwa sawa sawa basi tambua hapo umepotea njia hiyo kazi na kuachia wewe usije ukasema ah sasa utemwachaje mwanamke kwa sababu hajui kucheza ngoma ya kubwa sikufundishe kama umfundishe kama unataka kumfundisha sawa ya hapo ni swali lingine na kitabu maalum ambacho nimekiandaa kwa ajili ya wanawake ya jinsi gani ya mwanamke kumwandaa mwanaume nimekipa nime, nime jina jinsi ya kumdogesha mwanaume kwa hiyo ujazungumza uko wapi naweza nikakutumia sawa kwa hiyo hicho kitabu kina maelekezo vitu gani vya mwanamke amfanyie mwanaume kama nilivyozungumza kwenye swali lingine ni kwamba mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake ambayo mwanaume mwanamke anapaswa ajue jinsi ya kumfanyia katika maeneo kama hayo ili mwanaume ajisikie kweli amethamanikwa amepata ame, 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 ame mpenzi wa uhakika lakini lingine ambalo lipo kwa kuwa asilimia kubwa ya wanaume wanaishia goli la kwanza. Kuna vitu ambavyo mwanamke anaweza kufanya kumsaidia mwanaume apate goli la pili au la tatu. Asilimia kubwa ya wanawake, mwanaume akiwa ameishia goli moja tu ameishia hapa anamwangalia tu kama gazeti. Ambapo ameisha ameisha kulia, ameisha ameisha maliza kulisoma. Ashuriki tena. Ili kuna mambo ambayo mwanamke anaweza kayafanya ili mwanaume apate goli la pili. Wewe kuna, kuna watu ambao wanajitahidi lakini wanashindwa. Lakini kwa sababu hawajui vitu gani vya kufanya. Kwa hiyo na na, na kualika, e, unaweza kaagiza hicho kitabu kiweza kusaidia katika kurekebisha uh, uhusiano wako huu ambao unaelekea kwenye ndoa. Swali lingine nimelipa kichwa cha habari ashindwa vibaya ngoma ya wakubwa. Fanyesema daktari mimi ni kijana mwenye umri miaka 26 nina matatizo sugu katika mfumo wangu wa uzazi na nimetumia tiba nyingi na sijapata mabadiliko yoyote ya kuniondoa katika msongo huu wa mawazo kiumbe changu husimama kwa udhaifu sana na huwa nashindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa na hata kama nikiweza kidogo na wahi sana kumaliza yani kumgusa tu mwanamke tayari nimekushamwaga kila kitu na siwezi kufanya kingine zaidi ya hapo nimekuandikia meseji hii dokta naomba maelezo ya kuondokana na janga hili maisha ni mwangu. Uh, iwapo ulipitia mchezo wa kujichua kwa muda mrefu na ukao unafanya mchezo huo mara kwa mara huyo ndio mchawi wako hilo la kwanza. La pili iwapo ulianza mahusiano ya kimapenzi katika umri mdogo sana. Kuanzia miaka 16 17 inaweza Afrika pitia kipindi fulani kwa kama muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa inaweza kuwa imekuletea matatizo kama hayo iwapo ulipata matatizo kwenye e, ya kiafya na ukajikuta mara nyingi 
unalazimisha kutoa haja kubwa ehwenda hiyo imesababisha hali kama hiyo lingine iwapo umekuwa na tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu na mbano na haja ndogo wamekuja watu kuchukua dawa usini kwangu ambao of course unamwelekeza kwamba dawa hii ikishakuponya kuna vitu vya kuepuka ili hali hiyo isijirudie namwambia kwamba usio na tabia ukana na haja ndogo kwa muda mrefu anashtuka akasema doctor alikuwa anajivunia kwamba na uwezo wa kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu sana kumbe nimejiloga mimi mwenyewe anajisangaa vitu kama hivyo sasa kwa hiyo kwa hiyo kwa 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 hiyo vitu vimechangia hali kama hiyo kujitokeza au iwapo ulishawahi kuugua ugonjwa wa zinaa ndio iwapo ulikuwa ugonjwa wa zinaa ukachelewa kuutibu au ikachukua muda mrefu kuutibu huenda hali hiyo imetokea. Nikipenda nikualike ni kwamba na dawa ambayo inaweza kusaidia kuliondoa hilo tatizo bila kujali kisababisho chake kilikuwa nini. Sasa kutokana na hali kama ya kwako ulionayo ambayo unapozi yani umesema kwamba yani yani inakuwa shida sana uh, kupata nguvu au utahitaji dozi mbili ya dawa hiyo. Hiyo dawa imetokana na mimea hii na madhara yake. Ukipata dozi mbili haiwezi kukuletea madhara inayoyote ile. Kwa hiyo utahitaji dozi mbili kwa hiyo naomba tuwasiliane kwa namba ya simu ambayo nimeitoa na nitaitoa tena baada kama dakika kumi nitakuwa nimemaliza kipindi nitaitoa tena kwa hiyo subiri dakika kumi usisinzie nikusomee hiyo namba uh, swali lingine 